seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho um texto para nível básico, então se você é nível iniciante, nível básico em inglês, acredito que este texto, né, que na verdade é um diálogo, uma entrevista, possa ser útil aí para os seus estudos. E o vídeo vai funcionar da seguinte maneira, eu vou deixar o áudio aqui para você ouvir, praticar o seu listening, né, o áudio em inglês, e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. What did you do yesterday evening after dinner? I went to my room and I took a bath and I went to bed. What time was that? About 11 o'clock. Did you hear anything? Yes, I heard somebody going to Jeremy's room. It was about 12 o'clock. Who was it? It was Amanda, his wife. Are you sure? Did you see her? Well, no, I didn't see her, but I'm sure it was Amanda. You were Mr. Travers's assistant, Claudia? Yes, I was. Were you just his assistant? What do you mean? Were you in love with Mr. Travers? No, I wasn't. The truth, please, Claudia. Fine, detective. Yes, I was in love with him. And he said he was in love with me. He said he wanted to leave his wife, Amanda, and marry me. I was stupid. I believed him. He used me, detective. I was very angry with him. Did you kill him? No, detective. I loved Jeremy. Olá novamente, eu já estou com a transcrição aqui em inglês do áudio que você acabou de ouvir e é mais uma entrevista aí, né, onde o detetive está entrevistando um suspeito. Eu tô falando mais uma porque os últimos dois vídeos para nível básico foram entrevistas com outros suspeitos. Se você não viu, eu vou deixar relacionado aqui, tá bom? Olha só então. What did you do yesterday evening after dinner? I went to my room and I took a bath and I went to bed. What time was that? About 11 o'clock? Did you hear anything? Yes, I heard somebody go into Jeremy's room. It was about 12 o'clock. Who was it? It was Amanda, his wife. Are you sure? Did you see her? Well, no, I didn't see her, but I'm sure it was Amanda. You were Mr. Trevor's assistant, Claudia. Yes, I was. Were you just his assistant? What do you mean? Were you in love with Mr. Travers? No, I wasn't. The truth, please, Claudia. Fine, detective. Yes, I was in love with him and he said he was in love with me. He said he wanted to leave his wife, Amanda, and marry me. I was stupid. I believed him. He used me, detective. I was very angry with him. Did you kill him? No, detective. I loved Jeremy. Very good. Então, olha só. O detective começa com a mesma pergunta das outras entrevistas. What did you do yesterday evening after dinner? What did you do yesterday evening after dinner? What did you do, né? O did aqui lembra que é o auxiliar que a gente tem para formar a frase interrogativa, né? Interrogativa ou negativa no simple past. Então, basicamente, o did está aqui para colocar o do, que é o verbo fazer, né? No passado. Então, what did you do? O que você fez, né? O did colocando o do aqui no passado. What did you do? O que você fez yesterday evening? Ontem à noite, né? Yesterday evening. Ontem à noite, na noite de ontem. After dinner. After dinner, depois do jantar. After, depois, após, dinner, jantar. Então, o que você fez ontem à noite, depois do jantar? I went to my room and I took a bath and I went to bed. I went to my room. I went. Went é o passado do verbo go, né? Então, Passado aí, aqui no caso, a gente está falando de simple past, então eu tenho verbos regulares e irregulares. Go é um verbo irregular, então ele sofre uma mudança na estrutura quando a gente coloca ele no passado. Então, went, passado de go, I went, eu fui to my room, para o meu quarto, I went to my room, eu fui para o meu quarto, and I took a bath, oh, took, 
passado de take. Take também é um verbo irregular, então sofre aí uma alteração na estrutura. Take pode ser pegar, tomar, levar, só que take a bath, take a bath, tomar um banho. Então aqui tomei um banho, então eu fui para o meu quarto, and I took a bath, e eu tomei um banho, and I went to bed, and I went to bed. E eu fui para a cama, I went aqui de novo, and I went to bed, e eu fui para a cama. Então, I went to my room, and I took a bath, and I went to bed. What time was that? What time was that? Que horas foi isso? Ó? That aqui, fazendo referência ao que acabou de ser dito. What time? Que horas? Qual é o horário? Quantas horas? Então, what time was that? Qual horário foi isso? Que horas foi isso? Was, passado do verbo be, ser ou estar. Então, what time was that? Qual horário foi isso? Que horas que foi isso? Que horas isso aconteceu? About 11 o'clock. About 11 o'clock. Cerca, né? About cerca, em torno. 11 o'clock, 11 em ponto. Então, cerca de 11 em ponto. About 11 o'clock, cerca de 11 em ponto. Did you hear anything? Did you hear anything? Did you hear anything? Ó, oh, novamente o did aqui por padrão gramatical, né? Porque é uma interrogação, simple past. Então, ele tá aqui como auxiliar para colocar o verbo no passado. Hear, escutar, ouvir. Então, did you hear? Você ouviu, você escutou anything, alguma coisa? Did you hear anything? Você escutou alguma coisa? Yes, yes, sim. I heard somebody go into Jeremy's room. I heard somebody go into Jeremy's room. Oh, heard, eu escutei. Passado do verbo hear. Por que, que aqui eu, eu utilizei o did para colocar o hear no passado? E aqui eu já tenho heard. Por quê? Ah, conforme eu falei, a gente vai utilizar o auxiliar did quando for frase interrogativa e frase negativa. E aqui é uma frase afirmativa. Oh, I heard somebody, eu ouvi alguém. Então, ela está afirmando isso. Eu escutei, eu ouvi alguém. Go into Jeremy's room, ir para dentro, ou seja, entrar no quarto do Jeremy, ó, Jeremy's room, quarto do Jeremy. Lembra aí da aspinha com S, né? Então, Jeremy's room, quarto do Jeremy. I heard somebody go into Jeremy's room. Isso aqui pertence a esse sujeito, então, quarto do Jeremy. It was about 12 o'clock. It was about 12 o'clock. It was, isso era, né? Eu lembrei aí, was, passado do verbo be. Isso era cerca das 12, né? Isso foi aí em torno das 12. 12 aqui, meia-noite, né? A gente tá falando aí de noite. Então, 12 o'clock, meia-noite, tá? It was about 12 o'clock. Foi em torno aí da meia-noite. Who was it? Who was it? Who was it? Quem era? Who was it? Quem era, né? Quem era? O it aqui faz referência à situação. Quem era nisso, nessa situação aí? Quem foi que entrou? Qual era o sujeito? Quem foi a pessoa que entrou? Quem foi que você ouviu? Who was it? It was Amanda. It was Amanda. Isso foi Amanda. It was Amanda, ou seja, foi Amanda, né? Se você quiser entender o it aqui, ó. Isso na situação foi Amanda. His wife. His wife, a esposa dele. His wife. A esposa dele. Então, who was it? Quem era? Foi Amanda, a esposa dele. His wife, esposa dele. Are you sure? Are you sure? Você tem certeza? Are you sure? Você tem certeza? Você está certa? Are you sure? Sure vem de certeza, certo? Então, are you sure? Você tem certeza, né? Você está certa? Did you see her? Did you see her? Did you see her? Você a viu? Ó. Você viu ela, no caso, você a viu? Did you see her? Você a viu? Did colocando se aí no passado. Se é o verbo ver. Então, did you see her? Você a viu? Well, no, I didn't see her. Well, no, I didn't see her. Bem, não. Well, no. Bem, não. I didn't see her. Ó, oh, didn't see. O did aqui, colocando o see, lembra aí do simple past. Só que aqui tá did not. Contraído, didn't. Então, é negativo. I didn't see. Eu não a vi. 
I didn't see her. Her é ela, né? Eu não a vi. Eu não vi ela, eu não a vi. I didn't see her, eu não a vi. But I'm sure it was Amanda. But I'm sure it was Amanda. Mas eu tenho certeza, I'm sure, eu estou certa, eu tenho certeza, it was Amanda, que era Amanda. But I'm sure it was Amanda, mas eu tenho certeza que era Amanda. You were Mr. Trevor's assistant, Claudia. You were Mr. Trevor's assistant, Claudia. Você era, you were, você era, lembrei que you were, passado do verbo be, a gente tem o was para I, he, she, it, e a gente tem were para you, we e they, tá? Então, was, I, he, she, it, were, you, we, they. Então, you are Mr. Trevor's assistant. You are Mr. Travers' assistant. Você era a assistente do Sr. Travers, né? Lembrei da questão da aspinha com S, ó. Então, assistente do Sr. Travers. Mr. Sr. Travers é o nome da pessoa. Então, you were Mr. Travers' assistant, Claudia. Você era a assistente do Sr. Travers, Claudia. Claudia. Yes, I was. Yes, I was. Sim. Eu era, né? I was. Eu era. Isso aqui é uma short answer, que é uma resposta curta para ela não precisar falar. I was his assistant. Eu era a assistente dele, então só yes, I was. Sim, eu era. Então, você era a assistente do senhor Travers. Claudia, sim, eu era. Were you just his assistant? Were you just his assistant? Were you just his assistant? Você era... Apenas a assistente dele. Were you just his assistant? Você era, né? Were, você era apenas a assistente dele. Você era só a assistente dele. Were you just his assistant? Oh, just, só, apenas, único. Então, você era apenas a assistente dele. His, dele. Possessivo, né? Dele. Então, what do you mean? What do you mean? What do you mean? O que você quer dizer? Mean vem de significar, né? Mas também pode ser significado, pode ser ali algo que tem a ver com destino, estar destinado a alguma coisa. Então, what do you mean? O que você quer dizer? What do you mean? Pode ser que faça referência a alguma coisa também, tá? Sempre contexto. O inglês é sempre contexto. What do you mean? What do you mean? O que você... Quer dizer, o que você quer dizer? Were you in love with Mr. Travers? Were you in love with Mr. Travers? Você estava, were you, você estava in love, apaixonado, né? In love, apaixonado, apaixonada, with Mr. Travers. Pelo Sr. Travers, né? In love with somebody, estar apaixonado por alguém. Então, você estava apaixonado... Você estava apaixonada pelo Sr. Travers? Were you in love with Mr. Travers? Você estava apaixonada pelo Sr. Travers? No, I wasn't. No, I wasn't. Oh, lembra que o yes, I was? É um short answer, a resposta curta aí, né? Para não precisar repetir a frase toda. Aqui também, só que aqui há negativo. Então, no, I was not, I wasn't in love with him. Eu não estava apaixonada por ele. Então, no, I wasn't. Não, eu não estava, né? Was not. Passado negativo, wasn't contração. Então, no, I wasn't. Não, eu não estava. The truth, please, Claudia. The truth, please, Claudia. A verdade, por favor, Claudia. The truth, please, Claudia. A verdade, por favor, Claudia. Fine, detective. Fine, detective. Está bem, né? Fine, tá bom. Fine, detective. Tá bom, tá bom, tá bem, detetive. Fine, detective. Yes, I was in love with him and he said he was in love with me. Yes, I was in love with him. Então, sim, eu estava apaixonada por ele. I was in love with him. Eu estava apaixonada por ele. And he said, e ele disse, ó, said, passado de say, dizer. And he said, e ele disse... He was in love with me. Ele estava apaixonado por 
mim. Então, eu estava apaixonado por ele e ele disse que ele estava apaixonado por mim. Yes, I was in love with him and he said he was in love with me. He said he wanted to leave his wife Amanda and marry me. He said, ele disse, oh, he said, ele disse, he wanted to leave his wife. Lembrei que said, passado de say, he wanted. Wanted é o passado de want, querer. Então, wanted, ele queria to leave his wife Amanda. Leave, ó, oh, largar, deixar his wife, a esposa dele, Amanda, né? Sua esposa Amanda. Ele disse que ele queria deixar sua esposa Amanda and marry me, and marry me, e se casar comigo, aí casar comigo e se casar comigo. Então, he said he wanted to leave his wife Amanda and marry me, e se casar comigo. I was stupid, I was stupid. Eu fui estúpida, né? Estúpida no sentido de boba, tola. I was stupid, eu fui estúpida. I believed him, I believed him. Eu acreditei nele. I believed him, eu acreditei nele. I believed him, eu acreditei nele. Lembra que him aí, pronome objeto de he. Então, a gente usa aí no final. Him, ele, nele. I believed him, eu acreditei nele. He used me, detective. He used me, detective. Ele me usou, oh, he used me. Ele me usou. Detetive, he used me, detective. I was very angry with him. I was very angry with him. Eu estava com muita raiva dele. With him, né? Eu estava com muita raiva dele. Angry with somebody é com raiva de alguém. Então, I was very angry with him. Eu estava com muita raiva dele. Did you kill him? Did you kill him? Did you kill him? Você o matou, ó, oh, kill, matar, did, colocando aí no passado, simple past, perguntinha. Então, did you kill him? Você o matou? Did you kill him? Você o matou? No, detective. No, detective. Não, detetive. No, detective. Não, detetive. I loved Jeremy. I loved Jeremy. Eu amava o Jeremy. I loved Jeremy. Eu amava o Jeremy. Ok? Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir, praticar o seu listening, né? Se você quiser fazer download desse áudio ou do texto mais a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. What did you do yesterday evening after dinner? I went to my room and I took a bath and I went to bed. What time was that? About 11 o'clock. Did you hear anything? Yes, I heard somebody going to Jeremy's room. It was about 12 o'clock. Who was it? It was Amanda, his wife. Are you sure? Did you see her? Well, no. I didn't see her, but I'm sure it was Amanda. You were Mr. Travers' assistant, Claudia? Yes, I was. Were you just his assistant? What do you mean? Were you in love with Mr. Travers? No, I wasn't. The truth, please, Claudia. Fine, detective. Yes, I was in love with him. And he said he was in love with me. He said he wanted to leave his wife, Amanda, and marry me. I was stupid. I believed him. He used me, detective. I was very angry with him. Did you kill him? No, detective. I loved Jeremy. What did you do yesterday evening after dinner? I went to my room and I took a bath and I went to bed. What time was that? About 11 o'clock. Did you hear anything? Yes, I heard somebody going to Jeremy's room. It was about 12 o'clock. Who was it? It was Amanda, his wife. Are you sure? Did you see her? Well, no, I didn't see her, but I'm sure it was Amanda. You were Mr. Travers' assistant, Claudia. Yes, I was. Were you just his assistant? 
What do you mean? Were you in love with Mr. Travers? No, I wasn't. The truth, please, Claudia. Fine, detective. Yes, I was in love with him. And he said he was in love with me. He said he wanted to leave his wife, Amanda, and marry me. I was stupid. I believed him. He used me, detective. I was very angry with him. Did you kill him? No, detective. I loved Jeremy. <laughs>